En un show con una mitología tan grande como Steven Universe, es de esperarse que haya muchos cabos sueltos que se queden sin responder. Hace unos días subimos a nuestro canal un video donde cubrimos algunos de esos misterios, sin embargo hay tantos que les prometimos una segunda parte si el video recibía mucho apoyo. Así que lo prometido es deuda y es por ello que el día de hoy les traemos la segunda parte de los misterios más grandes sin resolver de Steven Universe. Ya llegamos y esto es... Al Preli. Gemas corruptas A lo largo de la serie vimos a las gemas de cristal combatir y burbujear a bastantes gemas corruptas. Esto, al igual que el descubrir cómo sanarlas, fueron algunos de los puntos centrales de la serie. Al final de Change Your Mind se le dio una resolución a esta trama, pues Steven logró regresar a la normalidad a las gemas corruptas, tal fue el caso de gemas como Big Jasper, Nephrite, Big Spite, entre otras. A pesar de lo anterior, existen gemas a las cuales nunca supimos cómo se verían curadas. Un ejemplo de esto es la gema del faro, la cual aparece en el capítulo Horror Club. Esta gema tiene habilidades que no llegamos a ver en otras gemas corruptas, como pronunciar palabras o proyectar imágenes, características que llamaron bastante la atención de los fans en su momento. Tristemente, nunca vimos su versión regenerada, siendo esta su única aparición. Otra de las gemas corruptas de las cuales no supimos nada fue la gema del desierto, Desert Glass. Esta gema apareció en Steven's Lion, teniendo la habilidad de construir estructuras de arena si entraba en contacto con este material, por lo que es probable que en el imperio su papel haya sido el de una constructora. La gema estaba incrustada en una almohada, por lo cual no se sabe si sobrevivió a la corrupción y estaba a la espera de ser liberada al igual que Lapis Lazuli. El ave del capítulo Giant Woman, conocida como Big Bird, es otro ejemplo, siendo una de las primeras gemas corruptas que vimos en la serie. Es probable que esa gema corrupta sea realmente una fusión, pues al ser dañada se divide en múltiples pájaros más pequeños a partir de varias gemas. Posiblemente ella haya sido la guardiana del escarabajo celestial, pues surge del mismo lugar y ataca las gemas de cristal cuando están a la cima de la espira celestial. Pero quizá el ejemplo más interesante es la gema corre caminos que vimos en Kindergarten King. En este episodio, Peridot la pufeó y la burbujeó, siendo llevada al granero, pues ahí es donde Peridot consideraba como su hogar. Nunca volvimos a ver a esta gema, por lo cual dejó a muchos fans especulando cuál había sido su destino. ¿Será acaso que Lápiz se la llevó a la luna junto con el granero y posteriormente fue rota cuando se la aventó a las diamantes en Reunited? F en los comentarios, chicos. Joe Johnston, storyboardista de la serie, tiene la idea de que antes de que Lápiz se fuera, Peridot se dio cuenta de que la gema estaba en el granero y decidió llevarla con las demás al templo, pero la dejó unos días en el granero como trofeo. Sin embargo, esto lo plantea como una posibilidad más que como algo 100% canon, por lo cual no es seguro que esto sea lo que haya ocurrido. Y como estas, hay muchas más gemas que nunca vimos curadas, como Obelisk, la gema de la pirámide invertida, la gema vista en el episodio Arcade Manía, la gema del monstruo invisible vista en Island Adventure, The Slinker vista en Reform y el monstruo de la flor visto en Back to the Kindergarten. Todas y cada una de estas gemas hacen resonar una sola pregunta. ¿Qué tipo de gemas son y cómo eran antes de ser corrompidas? Las venas y el corazón de cristal en el capítulo Together Breakfast se nos introduce al corazón de cristal o el corazón del templo. Del corazón de cristal salen unos tubos que se pueden inferir que hacen referencia a las venas y arterias de un corazón, pero nunca se nos explica exactamente cuál es su uso, si transportan algo similarmente a como un corazón normalmente transportaría sangre o cuál es la importancia del corazón de cristal. El corazón del templo se ha visto solo dos veces, en Together Breakfast y en Secret Team. En Catch and Release se puede ver cómo Steven usa las venas para transportarse a distintos cuartos del templo al igual que en Together Breakfast. Breakfast. Sin embargo, este no es el único espacio en el que se ven estructuras de este tipo que parecen venas. Las naves de Homeworld cuentan con sus propias venas. Ejemplos de esto son la nave de Perido de Jailbreak, la nave de Aquamarine en el capítulo Stock Together y aparte se pueden ver también en el cuarto de control del Kindergarten en Marvel Madness. Es probable que estas venas transportaban energía al resto de la nave, pero sigue siendo un hecho que en la serie nunca se respondió directamente qué tan importantes y cómo funcionaban estas venas y el corazón de cristal del templo. El origen de Amatista las gemas de cristal son los personajes más importantes de la serie después de Steven. Poco a poco, conforme avanzaba la serie, pudimos descubrir su origen, inclusive teniendo episodios dedicados a su pasado. El origen de Perla fue explicado en Now We Are Only Falling Apart junto con el de Rose, mientras que el origen de Garnet fue explicado en el capítulo The Answer. La única gema de la cual no tuvimos una explicación completa a su origen fue Amatista, quien no tuvo su propio flashback y no fue hasta la película que pudimos ver cómo es que fue creada. 
El fandom esperaba que la historia de Amatista fuera explorada más a detalle en Kindergarten Kid. Sin embargo, este no fue el caso. Lo más que podemos hacer es especular la fecha en la que salió de su agujero, la cual, aún así, cuenta con inconsistencias. Sabemos que la rebelión empezó después de que surgieran las amatistas del Prime Kindergarten, pues fue aquí cuando Pink se transformó en Rose por primera vez. En el capítulo Too Far, Perido le dice a Amatista que el hoyo de donde salió se ve al menos 500 años más nuevo que los demás, por lo que, en teoría, Amatista debió salir 500 años después de que empezara la rebelión. Pero esto está extraño, pues en Back to the Barn, Perla le dice a Perido que la rebelión duró aproximadamente aproximadamente mil años, y sabemos que Matista debió salir después de la guerra porque ya no había sido creada cuando las diamantes corrompieron a las gemas del planeta Tierra. A pesar de eso, siguen las incógnitas. ¿Cuánto tiempo estuvo sola Matista en el Kindergarten y cómo fue encontrada por Rose y las demás? Los pedazos de Homeworld la primera vez que pudimos apreciar a Homeworld desde una vista superior fue en el capítulo Legs from Here to Homeworld. Algo que llamó la atención de muchos fue el estado en el que se encontraba, pues estaba partido en varios pedazos, algo tan peculiar incluso para las colonias de las diamantes. En el episodio pudo haber sido genial, se nos mostró el cómo se hubiese visto la Tierra si la colonización hubiese sido terminada, pero a diferencia de Homeworld, este no está partido bruscamente en pedazos separados entre sí. Otro ejemplo es el planeta visto en Jungle Moon, el cual al parecer es otra colonia sin terminar, este planeta muestra un gran grado de destrucción, pero al igual que la Tierra y a diferencia de Homeworld, sus partes no están totalmente separadas unas de otras. Se puede llegar a asumir que esto es debido a la terraformación, estructuras y kindergartens que implementaron las gemas. Es posible que la apariencia de Homeworld y su diferencia a otras colonias sea debido a que probablemente fue la primera de ellas. Sin embargo, nunca se nos dio una explicación directa de por qué se veía así. La geoda la geoda fue vista por primera vez en el episodio House Guest. Esta se encuentra en medio de un gran cráter, por lo que es posible que haya habido algún tipo de explosión en el lugar. En su interior posee una tormenta artificial. Perla le dice a Steven y a las gemas de cristal que en caso de que la tormenta llegase a escapar, causaría la evaporación de sus cuerpos. Pero no queda claro si esto aplica solo para las gemas o si es un peligro también para la vida orgánica. Ante esto surgen las dudas. ¿Qué es exactamente la geoda? ¿Será acaso una estructura gema? ¿O más bien se tratará de un arma? O quizá sea algo totalmente diferente. En la vida real, las geodas son cavidades rocosas repletas de cristales como amatistas u otros minerales, por lo que incluso cabe la posibilidad de que se trate de una bioarma similar al cluster. La geoda solo tuvo una aparición más en Warp Tour, donde aparentemente se muestra que la cinta que le puso Greg para repararla en House Guest ha estado funcionando bastante bien, por lo cual nunca se nos dio mayor explicación a su origen. ¿Qué propósito sirvió y cuál era su función en el Imperio Gema? Son cosas que probablemente nunca sabremos. La chica misteriosa la chica misteriosa tuvo su primera aparición en las One Out of Peach City y era una chica que se parecía mucho a Rose Quartz. A lo largo del episodio, la chica misteriosa no mencionó ni una sola palabra. Tampoco vimos su nombre ni sabemos su origen, pero esto no hizo falta para que el fandom de la serie enloqueciera con ella y empezaran a shipearla con Perla, hacer teorías de la misma y esperar sus próximas apariciones. Al final del episodio le dio su número a Perla, indicando que ambas llegaron a sentir cierto interés la una por la otra. Sin embargo, esto nunca llevó a algo en el futuro. Futuro. En el episodio de Big Show la vimos por segunda vez y muchos fans creyeron que tendría un papel importante dentro del mismo, pero resultó que solo hizo un pequeño cameo, posteriormente no se volvió a saber nada más de ella. Como ya explicamos en el video de capítulos descartados de Steven Universe, es muy probable que el Crew Universe llegue a tener planes a futuro para ella, pues aparece en el póster de un posible capítulo descartado llamado The Show, y aquí se muestra a Steven y a Matista motivando a Perla para hablarle mientras patinan en una pista de baile. Al no tener más apariciones en la serie, todo lo correspondiente a este personaje es un misterio, su verdadero nombre, su pasado, su futuro, si llegó a tener algún seguimiento con Perla, inclusive su voz, realmente le hace justicia a su apodo. Estatuas de fusiones como bien sabemos, las fusiones entre dos gemas de distinto tipo eran muy mal vistas para las gemas bajo el régimen del planeta madre antes de la era 3, que fue cuando Steven empezó a hacer cambios en Homeworld. En The Answer, tras fusionarse en Garnet, Diamante Azul ordena que rompan a Rubí, pero esta no es la única vez que se ve el desprecio de las gemas del planeta madre hacia las fusiones de distintos tipos de gema. Jasper le tiene un repudio enorme a Garnet, Peridot no entendía su relación, Aquamarine desprecia a Topaz a pesar de ser una fusión del mismo tipo, y en Together Alone, tras ver a 
Cakes fusionándose, inmediatamente son pufeadas. Pero si eran tan repudiadas las fusiones en el planeta madre, ¿por qué tenían estatuas de estas? Este es uno de los misterios que has echado a Steven Universe desde sus comienzos, y proviene desde el tercer episodio de la primera temporada, Mochila Hamburguesa. En este capítulo, Steven, junto con las gemas de cristal, viajan a la Torre del Mal Lunar, y a lo largo del capítulo se pueden ver estatuas que claramente son de fusiones con dos distintos tipos de gema. Sin embargo, ¿por qué estas estatuas tienen más de dos brazos? Las únicas gemas que hemos visto con tres brazos o más son las fusiones de dos tipos diferentes de gema, ya que no hay gemas que por sí sola tengan más de dos brazos. ¿Pero qué acaso no estaban prohibidas las fusiones en Homeworld? Aquí es importante aclarar que esto no se trata de un error de animación ni de continuidad, y que a pesar de ser parte de la primera temporada, se siguió haciendo referencia a esta y otras estatuas similares a lo largo de la serie. En el capítulo de Body's Book de la cuarta temporada, se puede ver la misma estatua de cuatro brazos que se mostró en Mochila Hamburguesa. Otro ejemplo se presenta en el episodio Off Colors de la quinta temporada, donde se puede ver otra estatua, y aunque esta no tenga cuatro brazos, sí podemos ver que tiene dos gemas con cortes distintos, ya que una gema gema tiene el rombo más grande que la otra, indicando que es una fusión de dos gemas diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual antes las homenajeaban y posteriormente las repudiaban? ¿Por qué se dio este cambio de mentalidad a tal punto que se quiso romper a Garnet cuando se fusionó por primera vez en The Answer? Claramente ese es uno de los misterios más grandes acerca del pasado y de la historia de las gemas. El mural de Rose el mural de la pirámide invertida apareció en el episodio 8 de la primera temporada, Sirius Steven. En un primer momento, fue una de las piezas con las que más teorizaba el fandom, pues era una de las incógnitas más grandes de la serie, siendo de igual manera uno de los pocos objetos que daban un vistazo hacia el pasado de las gemas. A pesar de esto, poco a poco el mural fue quedando en el olvido. No fue hasta el episodio de Sue en la cuarta temporada que se volvieron a incentivar las discusiones. En ese capítulo hay una escena donde se muestran las manos de los humanos mientras piden ayuda de una manera muy similar a la del mural. El mural solo se pudo ver una vez más en Body's Book, donde se muestra manera de dibujo la parte central del mismo, sin embargo, no aportó ningún tipo de información nueva. A pesar de que hoy en día no es tan sonado, dejó muchas incógnitas. ¿Cuáles son las gemas que están representadas en el mural? ¿Qué es lo que está sosteniendo Rose? ¿Contra quién está peleando? ¿Qué simbolizan los objetos negros que se pueden ver al lado de Rose? Incógnitas que tristemente nunca se resolvieron. Hasta aquí llega la segunda parte de los misterios de Steven Universe sin responder. No se olviden de checar la primera parte la cual dejaremos como recomendación al final de este video. ¿Qué les parecieron estas incógnitas que la serie dejó sin responder? ¿Qué otros misterios del show recuerdas que no mencionamos en este video? Gracias por ver el video y si te gustó demuéstranoslo reventando el botón de likes, comentando y compartiendo con todos sus amigos. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! Antes de irnos nos gustaría agradecer el apoyo de todos los miembros de nuestro canal. ¡Saludos chicos!